वेलकम एवरी वन टू अव वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दी ऑर्गेनोक्रोमियम रिएजेंट्स ओके सो मोर स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दी एराइल क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस एंड देर रिएक्शन एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दी नोजाकी हेमा किशी कपलिंग एंड other reactions which are absolutely imperative from the exams point of view okay so before i start my video i would like to request you guys to uh, like the video and uh, share it with your friends comment on the video and let me know about the content of the video in case if you have any confusion just let me know about it okay and most importantly subscribe to the channel and help us grow okay so let's start the video so talking about the aryl com chromium complexes they can be easily prepared by you know simply heating the arenes with the chromium hexacarbonate so what you have to do is to simply heat them and uh, what you end up getting is the formation of this 18 electron complex now what is the most important thing about this complex is that this chromium this exerts an electron withdrawing effect on the ring matlab ye kya karta hai electron withdraw uh, withdraw karta hai ring se तो जिसकी वजह से अब हमारा क्या होगा दिस रिंग्स बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर तो जनरली हमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं दे टेंड टू शो दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन बट सिंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आई मीन एराइल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वट हैपन्स दिस रिंग्स बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट नॉट मीन दिस रिंग इज नॉट प्रोन टू बी अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल ठीक है normal aromatic compound undergo electrophilic substitution for chromium compounds uh, jab complex karte hai arene se they undergo nucleophilic substitution kyunki chromium yahan se electron density withdraw karta hai theek hai now ab hota kya hai ki uh, ye electron deficient arenes ke upar now what can we can clearly understand they support the negative charge and as a result of what does it mean that uh, they allow the metallation on the ring metallation ho sakta hai ring ke upar aur benzylic position ke upar bhi theek hai रिंग पे भी हो सकता है और बेंजाइलिक पोजीशन पे भी हो सकता है और अगर आपको जब अगर एक मान लीजिए रिएक्शन के बाद इफ यू वांट टू रिलीज दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वांट टू गेट रिड ऑफ दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नेट यू कैन सिंपली कैरी आउट इन माइल्ड ऑक्सीडेशन ठीक है क्रोमियम हट जाता है ठीक है सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इज द रिएक्शन विद दी डाइथाइल मेलोनेट कार्बिन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट एंड वी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल so whenever we talk about the stock soft nucleophile what they generally do they tend to undergo the ipso substitution ipso substitution kya hota hai aapka is ipso substitution mein hota hai ki jab aapka nucleophile attack karta hai usi carbon pe jis pe halide attach ho to yahan par ye negative charge isi carbon pe attack kar raha hai jis pe halide attach hai to is tarah ka you know n5 cyclohexadienyl anion banta hai aapka aur uske baad kya hota hai elimination of hf to give you the desired substituted product so as i said this is an ipso substituted product and this is generally observed whenever you are dealing with the soft nucleophile jaise soft nucleophile humne padha hoga ki agar yahan par hum dimethyl uh, copper lithium use karte that is glimmer reagent ya fir koi bhi thiol use karte theek hai ya dusre ke hum stabilized nucleophile use karte to us cases ke andar those are the uh, stabilized you know those are the soft nucleophile so in such cases you will see the direct attack on the uh, on this particular carbon where the leaving group is attached but jab bhi hum hard nucleophile use karte hain jinki pk value is greater than 20 just keep this in mind okay what we tend to observe is the formation of ortho para or meta product humko ye dekhne ko generally milta hai theek hai aur uske andar bhi aapka kya hota hai jo meta product hai na wo predominate karta hai jaise ki for example in this case you can clearly see that there is a formation of this uh, negative charge it attacks the meta position meta position pe attack ho raha hai theek hai iska aur aapka kya ho raha hai ki yahan par flora flow yahan par bhi aapka jo fluoro hai na jo negative charge aapka yahan ban raha hai wo kya ho raha hai minus hf aapka remove ho raha hai theek hai uski wajah se aapka yahan par डीफ्लोरिनेशन आपको प्रोडक्ट ऑब्जर्व में हो रहा है ठीक है अदरवाइज यहां पर इसके अंदर जो अटैक हो रहा है डायरेक्टली कहा हो रहा है मेटा पोजिशन पे हो रहा है तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है विद सॉफ्ट न्यूक्लोफाइल डायरेक्टली एट द सेंटर विद हार्ड न्यूक्लोफाइल हमेशा और तो मेटा पैरा मिक्सचर प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके अंदर आपका मेटा प्रिडोमिनेट करेगा अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात करी थी कि इसके रिएक्शंस का हम देखें जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब आपके जब हम इस भी एक आपका क्या हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो आपका ये ऑर्थो और मेटा पे अटैक करने वाला है मेजरली ऑफकोर्स पैरा पे भी कर रहा होगा वो प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा होगा बट वो शायद ट्रेसेस में होगा बट मेजर मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा है अटैक ऑन दी 
आपका अटैक ऑन दी मेटा पोजिशन आप क्लियरली देख सकते हैं बाद में इन्होंने क्या किया एक्सेस ऑफ आयोडीन एड किया और हमको पता है आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है जिससे आपका क्या कर रहा है कोमियम कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ से ब्रेक होके आपको एरोमेटिक कंपाउंड So just keep this in thing in mind. और उसके बाद वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल हमने क्या पीछे सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा था कि क्रोमियम वट इट डज इट एक्सर्ट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑन द रिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेटलेशन सो जब आप इसमें बेस डालते हैं बेस लाइक एनबोटल लिखे हैं दिस अ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो कि इस जहां पर बन रहा है अब अगर यहां पर आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना आपका ठीक है ऑर्गेनोलिथियम ऑब्वियसली क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनोलिथियम बना कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तो यहां पे आपका क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक वो इलेक्ट्रोफाइल पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आपने यहां इलेक्ट्रॉन डाला ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करके दिस इज व्हाट यू फॉर्म एंड देन ओ नेगेटिव अटैक्स द रिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एट मेंबर इलेक्ट्रॉन ओके और जो ये दो एग्जांपल इनफैक्ट लास्ट के तीन एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इस तरह का हमारा कंपाउंड ओके okay, यहां पर ये दिखाने के लिए ऐसे आप आए हो आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पे हम आ, ये बात कर रहे हैं कि ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है दिस इज प्रोपेंडिकुलर टू दी बेंजीन रिंग इसीलिए हम ये बेंजीन रिंग को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब कि ये वाले जो डबल बॉन्ड है दिस इज कमिंग टू वर्ड और ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज गोइंग बिहाइंड एंड दिस क्रोमियम इज प्रोपेंडिकुलर ठीक है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के नीचे की तरफ है उसे कोऑर्डिनेट कर रहा है अब अगर जब इस कंपाउंड को हम एनबोटिलिथियम से ट्रीट करते हैं तो जनरली यहां पर क्या देखा गया है कि बेंजाइलिक पोजीशन पर मेटलेशन हो रहा है हमने ये पढ़ाई है इस केस में हमने क्या था मेटलेशन आपका रिंग पे भी हो सकता है और बेंजाइलिक पोजिशन पे भी होता है यहाँ पे बेंजाइलिक पोजिशन में होता है होता है बट एक सवाल है कि यहाँ पर टीएमएस ग्रुप का डिसेशन क्यों नहीं हुआ विच इज क्वाइट यू नो विच आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आई ट्राई एंड लुक मैंने थोड़ा रेफरेंस देखे बट मुझे कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ठीक है बट शायद इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये एक्सेप्शन केस है कीप दैट इन माइंड ठीक है एंड नेवर माइंड अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है आपका जो मिथाइलेशन है हुआ है आपका जो बाद में ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ बेंजाइलिक पोजीशन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसके बाद मिथाइल पर अटैक किया तो मिथाइल ग्रुप इट कमिंग टू वर्ड मतलब ये बीटा है उसका रीजन क्या है अगर हम इस स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा एक हमारी तरफ होगा जो नीचे की तरफ हाइड्रोजन है ना होता क्या है कि क्रोमियम कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा पूरा नीचे का स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं तो जिसकी वजह से आपका अप्रोच जो नेगेटिव चार्ज होना वुड प्रेफर टू अटैक फ्रॉम द टॉप मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर से अटैक करना प्रेफर करेगा तभी आपको जो मिथाइल जो ग्रुप मिल रहा है ना ये वाला ये वाला आपको बीटा वाला मिल रहा है मतलब मिथाइल ग्रुप इन दिस दिस बॉन्ड इज कमिंग टू वर्ड तो ये एग्जांपल और ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पलीफाई हो जाता है जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं मिथाइल लिथियम से हमको पता है मिथाइल लिथियम इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल अब न्यूक्लियोफाइल वही चीज है ना आपका कीटोन है तो राधर देन अप्रोचिंग फ्रॉम द बॉटम वट इट डज दिस मिथाइल टेंस टू अप्रोच फ्रॉम दी फ्रंट फेस जब वो फ्रंट फेस से अटैक करता है तो आपका मिथाइल का क्या आ रहा है आपका बीटा और आपका जो ओएच है दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन ठीक है सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अब हम बात कर लेते हैं नोजाकी ही हमारे एक्शन इनफैक्ट एक्चुअली नोजाकी ही हमारे किसी कपलिंग के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है तो आप वीडियो देख सकते हैं वहां मैंने काफी एग्जाम्पल कवर किए हुए हैं ठीक है क्योंकि हम यहाँ ऑर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं इसको कवर करूं ठीक है आपका इस केस के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी अगर एलाइल हेलाइड एलाइल ब्रोमाइड या एटाइल प्रोसाइलेट लेते हैं ठीक है और उसके अंदर अगर आप क्रोमियम कम क्लोराइड डालते हैं मतलब क्रोमियम टू कंपाउंड डालते हैं सो आपका होता है क्या कि क्रोमियम इंसर्ट कर जाता है यहाँ पे सो वट डू यू वट वट डू एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफकोर्स तो उसकी वजह से वट डू यू फॉर्म इज अर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड लाइक दीज तो ऐसा देखा गया है कि दीज ऑर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड दे हैव द टेंडेंसी टू एड ऑन टू दी एल और कीटोन में ठीक है अगर आप वो ऐसा हो रहा है तो आपको वर्डी एंड गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ होमो एलाइलिक एल्कोहल्स मतलब इस तरह का मतलब ये डबल बॉन्ड अगर ये ओ एच यहां होता तो हम इसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं क्योंकि ये ओएच आपका यहां पर है विच इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड तो हम इसको होमो एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं ठीक है थीके? और दूसरी चीज इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखा गई कि जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है ना इट इज यूजली दी मोर सब्सिट्यूटेड गामा कार्बन से ठीक है मतलब आपका आपका यहाँ पे ऑर्गेनो क्रोमियम आपका बना तो ये बॉन्ड माइग्रेट होगा और 
तो ऑर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड होगा ऑर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड अब आपका एडिशन किस तरफ से होगा पॉसिबिलिटी ये आपका ये वाली साइड भी आपकी कार्बन पर अटैक कर सकती थी कार्बोन पे ठीक है और आपकी ये वाली साइड पे अटैक करती है तो आपका अटैक जो होता है वो आपका गामा पोजीशन से होता है ठीक है गामा कौन सा है दिस इज अल्फा दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा सो इट इज द गामा कार्बन विच अटैक्स एंड इट यूजली अटैक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम दी मोर सब्सिट्यूटेड कार्बन ठीक है तो जब ये यहां जो अटैक कर रहा है दिस इज वट यू एंड अपटिंग अब इस केस के अंदर तो आपका क्या है कि ऑर्गेनो क्रोमियम केवल यही बनेगा और कोई बनने की तो पॉसिबिलिटी आपकी है नहीं यहाँ पे ठीक है इस केस के अंदर तो और कोई बनने की आपकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं ऑर्गेनो क्रोमियम आपका जब क्या करेगा एल पे अटैक कर रहा है लेकिन इस केस के अंदर आपकी सिलेक्टिविटी वाली बात है ठीक है ये रिएक्शन क्या क्यूमो सिलेक्टिव क्योंकि आपके रिएक्शन के अंदर कीटोन भी है और आपके रिएक्शन में एल भी है तो रिएक्शन सिलेक्टिवली आपका एल पे हो रहा है राधर देन कीटोन सो दीज रिएक्शन दिस कैन बी ट्रीटेड एज अमो सिलेक्टिव रिएक्शन ठीक है दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेट के अंदर इसलिए मैंने वो सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है तो जब आप एल डी हाइड को आप ट्रीट करते हैं आइडो फॉर्म से क्रोमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में सो वट यू एंड अपटिंग फॉर्मेशन ऑफ एल्किनाइल आयोडाइड विद हाई ई सिलेक्टिविटी ठीक है सो कमिंग बैक टू द नोजाकी रिएक्शन अगेन आपका ये क्या है कि एलाइल ब्रोमाइड है एल डी हाइड है हमको पता है दिस इज सिलेक्टिव टूवर्ड्स एल डी हाइड राधर एस्टर सो दिस इज दी होमो एलाइलिक एल्कोहल दैट यू एंड अपटिंग ओके और इस तरह से अगेन आपका एल्कोनाइल क्रोमियम यहाँ पे इंसर्ट करेगा और गेनो क्रोमियम कंपाउंड बनेगा एल पे रिएक्ट करेगा दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग सिमिलरली आपका ये क्या है हमारा एल्किनाइल आयोडाइड एल है क्रोमियम क्लोराइड लिया और हमने यहाँ पे क्या लिया कायरल लीगन डे लिया ठीक है कायरल लीगन डे लिया तो दिस इज दीरो केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल दैट वी एंड अप गेटिंग सो क्योंकि ये सिंपली इस पे अटैक कर रहा है ठीक है सो वट डू वी गेट दिलेक्टिविटी इज नॉट ग्रेट दिस इज ऑनली सेवेंटी अब आपका क्या किया कि नोजाकी हियामा किसी किसी ने क्या किया किसी ने कहा कि अगर हम रिएक्शन के अंदर हम अगर हम निकल क्लोराइड डाल दें कैटलेटिक अमाउंट तो रिएक्शन की जो आपकी एफिशिएंसी है ना और ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है तो इसी तरह से इस रिएक्शन का नाम पड़ गया नोजाकी हियामा किसी कपलिंग रिएक्शन इज एब्सोलूटली सेम इन दिस केस ऑल्सो वट यू डू इज यू स्टार्ट विद दी एल्केनाइल हेलाइड ओके एंड यू टेक द क्रोमियम क्लोराइड निकल क्लोराइड एंड यू एंड द फॉर्म ऑर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड ट्रीटेड विद एल डी और कीटोन यहां पर भी आपका वही हो रहा है ठीक है आपकी एल्किनाइल केस के अंदर यहाँ पे क्रोमियम बना उसने एल डी पर अटैक किया तो आपका ये कंपाउंड बन गया और दूसरी चीज इस केस के अंदर क्या है कि आपके जो भी स्टीरियो सेंटर रहेंगे ठीक है पहली चीज तो है कि डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर क्या ट्रांस है प्रोडक्ट में भी ट्रांस रहेगी अगर यहाँ पर आपका क्या जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी डबल विनाइल हेलाइट की ठीक है इस वाले विनाइल हेलाइट की यहाँ विनाइल रिफ्लेट है वो चेंज नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि यहां से चेंज होकर ये वाला डबल बॉन्ड अंदर की तरफ आ गया ठीक है ये और एग्जांपल है एक जहां पर आपको नुजाम और नुजाकी हमा की शी कपलिंग दिखाया गया ठीक है तो जब भी आप देखें क्रोमियम क्लोराइड निकल क्लोराइड ऑलवेज रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट नुजाकी हेमा की शी कपलिंग की हम रिएक्शन के अंदर ऑर्गेनो क्रोमियम बना रहे हैं और वो एल पे अटैक कर रहा है एंड दिस इज वट वी आर एंड अपटिंग ठीक है ओके okay, सो so ये किए देख लेते हैं पहले नीचे वाला रिएक्शन देख लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन एक्चुअली यहां पर आपका क्या हो रहा है कि आ, कीटोन है ब्रोमो है तो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इसके अंदर इंट्रा मोलिकुलर नोजा की हेमा किसी कपलिंग हो रही है ठीक है यहां से आपका ऑर्गेनो क्रोमियम बन रहा है और वो कीटोन पे अटैक कर रहा है सो दिस इज वट यू आर फॉर्मिंग और जब हम इसको पीडीसी से ट्रीट करते हैं वट यू आर गेटिंग इज अर्मोन विच इज दिस जसमोन सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग एक्चुअली हो क्या रहा है आपका आपका आ, ये इधर माइग्रेट होके आ रहा है एक्चुअली आपका क्या हो रहा है यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे आपका कार्बोन आ रहा है सो ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस है मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार के एग्जाम से पूछे जाने के ठीक है अब हम आ जाते हैं फिशर कार्बिन के बारे में हमने अभी ऑर्गेनो क्रोमियम के बारे में बात किया ठीक है ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनो कार्बिन का हमें पता है कि इस तरह के कई कार्बिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जैसे क्रोमियम के साथ मॉलिबिडियम के साथ टंग के साथ और ऐसा देखा गया कि जब उनको एल्काइन के साथ हीट करते हैं दे गिव राइस टू दी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉ ठीक है और इसका एक नेम रिएक्शन है जिसे कहते हैं हम डॉट्स रिएक्शन ठीक है ये वाला हम देख रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसीलिए मैंने इसे कवर किया जब हमारा इस तरह का क्रोमियम कंपाउंड है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है हमारा ठीक है और अगर उसे एल्काइन के साथ
ठीक है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं हो रहा आपका इसका एडिशन हो रहा है इस एल्काइन के साथ तो दिस इज द इंटरमीडिएट दैट यू आर गेटिंग अब ये इंटरमीडिएट एरोमेटिक ग्रीन के साथ साइक्लाइज होके आपको ये फिनॉल दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन सो इस रिएक्शन का नाम डॉट्स रिएक्शन है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रोमियम कार्बिन कॉम्प्लेक्स ओके सिंस दिस इज अ कार्बिन कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन द एल्काइन व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनो क्रोमियम कंपाउंड्स ओके और अगर आपको नुजाकी है मां किसी कपलिंग के बारे में पढ़ना उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो पढ़ सकते हैं टकाइन और फिनेशन के बारे में पढ़ना है आपने तो उसके बारे में मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है वो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए